中国游客为什么不想出境游了？中国游客是一个凭借着自己的超能力养活世界各大旅游景点的神秘群体。如果要说中国游客到底有多么受欢迎，从那些街机的规格和场面上就已经能够看出来了。像泰国的副总理协同其他部长一起在机场迎接中国游客的到来，马尔代夫的机场特意准备了水门礼，菲律宾政府特意在机场安排了当地特色的民乐表演，不仅在刚开始的时候啊就表现出了十足的诚意，并且在很多细节上也是下足了功夫。像泰国在自家的三蹦子上特意为中国游客张贴了高启强的身影。新加坡为了中国游客，特意推出了消费满减的活动。以上的这些措施，就像是孔雀开屏一样，就是为了吸引中国游客的到来。由此可见，我国游客在世界范围内究竟有多么受欢迎。不过呢，随着近两年我国国内旅游热潮的兴起，很多游客并不是像以往那样选择出国游，而是将目光对准了我国的大好河山。这也让很多外媒很纳闷。为什么之前那么多出手阔绰的中国游客，现如今都不来了呢？从出国游热潮再到国内游的热潮，究竟是哪些因素才促成了这样的转变呢？如果要说什么因素导致国人开始不出国游了，那么三年的口罩时期一定起到了不小的影响。众所周知，在那三年的时间里，很多线下的实体店都关闭了，国内经济在经历过那三年之后，也是呈现出低迷的发展。正是由于这三年的时间，让很多人的消费习惯发生了转变，由之前大手大脚的消费，开始变得精打细算，追求性价比高的出行游玩方式。在这种消费心理的转变之下，出国游自然变成了一件性价比不高的事情了。中国出境游人数锐减，究竟是哪些因素促成了这样的转变？不给外国人送钱是好事吗？除了消费心理的转变之外，国内消费热潮的兴起还有一个原因，那就是国内的旅游宣传开始发力。这不宣传不知道，一宣传把国内的游客都给吓一跳。原来咱们国家是全世界唯一及其世界五类地形的国家，什么高原、山地、平原、丘陵，咱们应有尽有。有些美景不仅只能出国才能看到，在国内也能看到，而且性价比更高。除了新疆、云南、西藏等经典旅游景点之外，在今年还出现了淄博、哈尔滨等以往被视为冷门旅游景点，今年却是现象级爆款的旅游城市。而且，淄博、哈尔滨等城市的反应也堪称是二零二三年各大旅游景点的模范。就拿接住了二零二三年年尾最后一波泼天富贵的哈尔滨来说，以往哈尔滨的形象都是粗犷豪迈、不拘小节的。然而，为了迎合南方消费者的喜好，硬是推出了各种连当地人都没曾见过的贴心服务，让哈尔滨当地人大呼“独在家乡为异客”。综上所述，国内的游客之所以不选择出国游玩，而是选择在国内游玩，主要原因是消费心理的转变。之前大家都追求精致高级的生活方式，然而三年的家里蹲之后，大家的消费心理都变得接地气了。其次就是咱们国内的旅游景点确实给力，能承受得住游客们一波又一波的流量。最后就是国内的旅游景点开始发力，懂得了宣传的重要性，再加上互联网的传播效果，也难怪会产生一个又一个的爆款旅游景点。随着国内游的热度逐渐兴起之后，出国游的热度也降了下去。这玩意儿就像是此消彼长一样，除了一些有钱人可以全世界到处跑之外。大部分游客都是在国内游和出国游之间做一个权衡，然后选择其一去欣赏当地的风土人情。那么咱们不去给外国人送钱的这种现象，究竟是不是一件好事呢？这里呀、啊、就需要进行分情况讨论了。对于促进国内旅游消费的角度来说，确实是一件好事，毕竟西方不亮东方亮。既然大家都选择不去出国玩了，那肯定都把钱花在国内了。能够促进国内的经济发展，那对于咱们国家来说自然是好事一件。为何国内游火爆，出境游却变得萧条不振？咱们不去给外国人送钱，究竟是不是一件好事呢？就拿二零二三年末的哈尔滨来说，光是为期三天的元旦假期，就给当地带去了六十亿的收入，直接创下了旅游收入的历史新高。这换谁，谁能不高兴啊？不过呢，对于促进国内经济来说是好事，对于出境游的相关国家和地区来说，却是一件坏事。失去了中国游客的他们，直接失去了一部分的经济来源。就拿咱们的邻居日本来说，早些年去日本旅游也成为了很多国人所青睐的选择。然而，随着出境游热潮遭遇寒冬之后，很多日本的热门旅游景点也变得稀稀落落、门可罗雀。只能说，有钱有闲的中国游客就是全世界的财神爷，去哪儿都将钞票撒到哪儿。在出境游遇冷的这段时间里，也希望国内的各大城市都能够抓住时机，在出境游热潮没复苏之前再多赚几笔。
。虽然说今年的中国游客没出国到处跑，但是这也并不表明这些旅游力量全部都被我国给消费了。根据中国旅游研究院数据报告显示，目前中国游客的选择正在变得越来越多元化。除了以往的旅游热点地区，比如说欧洲、北美等地区之外，像非洲、亚洲等地区也成为了更多中国游客的首选目的地。当然，其中亚洲仍然是我国游客的主流目的地，像韩国、日本等也是中国游客偏爱的旅游国家。从数据分析来看，当前中国游客之所以不选择出国游，除了消费心理的转变之外，像航班动力不足、签证难等客观原因，也成为了阻碍游客们出国游玩的一大拦路虎。因此，行内人士推测，在2024年的时候，出境游可能会再次迎来春天。最后，也衷心的祝愿大家，无论是去哪儿游玩，都能够做到尽兴而归、平安出行。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。